Good day, choir master and choir members. Ray Santos again for another choral strategy. So, mga choir master and choir members, today I'm going to discuss two things na very important sa ating choir uh, when we are performing. So, the first one is the what you call volume. No volume. Kapag uh, nagpe-perform tayo as a choir, kailangan uh, maganda ng ating volume. Naririnig ng lahat. Klaro sa lahat, no? So that's number one, volume. Number two is quality. Kung gaano kaganda yung tone or yung uh, music, kung gaano kaganda yung music na yung pino-produce, no? So merong mga magagaling na choir na talagang they produce sound so well, no? So that's very good. So that's the that that are the two things. So first is volume and then number two is uh, quality Madaling gawin ang dalawang bagay na to Kapag kompleto yung members mo So if you have a good uh, numbers Like for example yung, Kung yung choir mo eh, uh, Dalawang po kayo O kaya 30 kayo Sa group nyo no? At ang kada section Halimbawa is Meron kang anim na soprano Anim na alto Limang tenor Limang bass so Something like that Kung maganda yung volume mo Or I mean maganda yung numbers mo no? Then it is very easy to do a good volume and a good uh, quality. Maganda yan. Now, halimbawa, mangyayari lang, halimbawa sa isang uh, church service nyo, halimbawa, maraming absent. Maraming absent. Halimbawa, eh, kung dati uh, 20 kayo, 20, 20 members kayo, ang umatend lang halimbawa, 10 or siyam. Ngayon, tanong ko, mga choir masters, Ano ang mas mahalaga ngayon sa'yo? Kailangan pumili ka. Volume or quality? Why? Kasi mahirap nang mahirap nang i-perform ngayon ang volume. Why? Kasi kakaunti na lang kayo eh. Ngayon, kapag kompleto kayo, madali lang ang volume. Kasi kahit hindi mag-exert ng masyadong maraming effort ang kada members, ang mangyayari is uh, malakas pa rin kayo. Pero pag kakaunti ang members, ang mangyayari niyan is mag exert ng uh, effort ngayon yung mga members mo para malakasan yung kanilang mga bosses And then, the tendency kapag gano'n na nangyayari is what? Mababawasan ang quality. Ang mangyayari, parang hindi maging, maging masyadong maganda yung quality because nag exert ka ng masyadong maraming effort sa iyong uh, volume. Okay? So, my question is this. Ano ngayon ang iyong pipiliin, choir master? The volume or the quality. Allow me to share my own experience. Uh, pag nangyayari sa akin ng bagay na to, lagi kong pinipili ang quality. Mas mahalaga sa akin ang quality kesa sa volume. Kung meron lang akong siyam na members or anim na members lang yung umatend, I'm not going to ask them to force na lakasan nyo, lakasan nyo, lakasan nyo, lakasan nyo. But rather, Sabihin ko na sa kanila, okay, lakasan nyo lang ng konti lang, konti lang, konti lang, hindi yung sobrang lakas. Kasi pag sobrang lakas, ang mangyayari, mababawasan yung quality nila. So, tama lang, yung kaya nyo lang, and then focus on the quality. So, dun pa rin tayo sa quality. Kailangan maging maganda pa rin yung music o yung tone na inyong pinoproduce. So, ba bakit ko nasabi to? Kasi merong mga choirs na ang nangyayari sa kanila is... Ang ginagawa ng choir master nila is pinalalakasan, lakas, 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 lakas. Hanggang sa parang maging pilit na pilit na yung boses kasi nilalakas nila. No? Nilalakas nila ng gusto. Okay? So mga choir masters, please, no, kung sa hali mang ma-encounter niyo yung ganitong sitwasyon, uh, I would suggest na choose quality, no, rather than uh, choosing volume. Okay? So, sana nakatulong ang maikling video na to, mga choir masters. Uh, again, Ray Santos. And, uh, uh, wait, uh, by the way, yung aking uh, bagong ebook is coming na. No? It's coming. So, siguro mga 25% na lang, tapos ko na siya, no? yung aking bagong ebook. It's about choral arranging. No? Basic choral arranging. Yeah, basic choral arranging. Yun yung uh, tema nung... 
uh, e-book. So, yung mga choir master dyan na gusto nyo matutong kung paano mag-arrange ng choir, no? ng SATB. Halimbawa, meron kayong isang kanta and then gusto nyo siyang gawa ng alto, tenor, and bass. Uh, I would suggest na you you buy my my newest e-book. No? So, siguro matatapos na siya. So, siguro by next week, marirelease na siya. Okay? So, again, God bless and bye-bye.